എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡി ബെഞ്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഡി ബെഞ്ചർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ബെഞ്ചർ ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ കമ്പനി അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് കോമൺ സീൽ ആസ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് എ ഫിക്സ് റേറ്റ് റേറ്റ് അണ്ടിൽ ദി പ്രിൻസിപ്പൽ സം ഈസ് റീപേഡ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കടപ്പത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയാം കാരണം കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പനി നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടപ്പത്രത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിബെഞ്ചറിൽ അതിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എത്രയാണ് നമ്മൾ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നമ്മൾ കമ്പനി നമുക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇത് തിരിച്ച് നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ദ നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ട് ബോണ്ട് ഈസ് ആൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഇഷ്യൂഡ് അണ്ടർ ദ സീൽ ഓഫ് കമ്പനി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബട്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഈസ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബോണ്ട് ഈസ് സെക്യൂർഡ് ഡിബെഞ്ചർ ഈ ബോണ്ടും ഡിബെഞ്ചറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയിലുള്ള ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബോണ്ടിനും ഡിബെഞ്ചറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബോണ്ട് എപ്പോഴും സെക്യൂർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം അവർ ബോണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ അസെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അസെറ്റ് ബാക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസെറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റും സെമി ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്നോളജിങ് ദി ഡെപ്റ്റ് ഓൺഡ് ബൈ എ കമ്പനി ടു ദി പേഴ്സൺ നെയ്മഡ് ദർ ഇൻ പ്രോമിസ് ടു റീപേ ദി പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് പ്രോമിസ് ഓഫ് എ പീരിയോഡിക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് precise details of the security if any instead of this we have to add another some points it carries no voting right it represents loan capital and it is repaid after a long period hence it is a long term finance the next we are going to the types of debentures first one on the basis of security അതിൽ രണ്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് സെക്യൂർഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അൺസെക്യൂർഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ദി ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ സെക്യൂർഡ് ബൈ ദി അസെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഓഫ് ദി കമ്പനി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മോർക്കേജ്ഡ് ഓർ സെക്യൂർഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അൺസെക്യൂർഡ് ഓർ നേക്ഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് റിഡംഷൻ രണ്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് റെഡീമബിൾ ആൻഡ് നോൺ റെഡീമബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ദീസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ റീപേബിൾ after a fixed period either in lump sum or by a installment it is called redeemable debentures endiyana or debenture issue cheythu kanyal adu endana korchu samayam kanyal adu tirichu kodukuna or option adil undengil namukku endu parayam adine redeemable debentures endu par aduthanengil non redeemable anengil endu cheyyam company inde lifetime endu undayirikkum aa or debenture aa company il hold cheythu vekkum കമ്പനിക്ക് എന്തിനും ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഈ ഒരു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡറെ പിരിച്ചു വിടാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്തായിരിക്കും കമ്പനീൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരെ എന്തുണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനി ഹോൾഡ് ചെയ്യും ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷെയറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതർവൈസ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എങ്ങോട്ട് അതൊരു ഷെയർ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അതിൽ വരുന്നത് രജിസ്ട്
നോൺ രജിസ്റ്റേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ബിയർ ഡിപെഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഡിപെഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് മിയർ ഡിപെഞ്ചർ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടേംസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിപെഞ്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂ ഓർ നോമിനൽ വാല്യൂ നമ്മൾ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഡിപെഞ്ചർ എന്ന് വരുന്ന ഒരു മുഖവേലയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്പനി എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറയാം കമ്പനി മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇഷ്യൂ അറ്റ് പാറ് അതായത് ഇഷ്യൂ പ്രൈസും ഫേസ് വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും പത്ത് രൂപയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ എങ്കിൽ അത് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയായിരിക്കും ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം അതായത് ഫേസ് വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂവിന് കുറച്ച് നമ്മൾ രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫേസ് വാല്യൂ പത്താണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ എട്ട് രൂപയ്ക്കൊക്കെ പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന എൻട്രീസ് ആണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയ എൻട്രി പോലെ തന്നെയാണ് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കിയാൽ മതി അത് നെക്സ്റ്റ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ആണ് ഡിബെഞ്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പോലും ചെറിയ മാറ്റം മാത്രം വരുന്നു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് മാത്രം മാറ്റം മാത്രം വരുന്നു ദെൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡിയോ ആകുന്ന എൻട്രി അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി വരുന്നുണ്ട് ദെൻ കോൾ ഡിയോ ആകുന്ന എൻട്രി ദെൻ കോൾ എമൗണ്ട് റിസീവ് ആകുന്ന എൻട്രി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് ആയിട്ട് സിംഗിൾ പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വരുന്ന എൻട്രിയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വരും ഓക്കെ അത് സിംഗിൾ ആയിട്ട് തീരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന നമ്മൾ ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും എൻട്രി വരിക ദെൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് വെൻ ദി എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് ഈസ് കളക്റ്റഡ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ലെംസ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എൻട്രി വരും പിന്നെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വൈസിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഓരോ എൻട്രീസും വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മളതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അക്കൗണ്ടിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് റൈറ്റ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ബെൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ അറ്റ് ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് പ്രീമിയം അറ്റ് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് അസ്യൂം ദി എമൗണ്ട് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ലംസ് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മളോട് മൂന്ന് കേസാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറ്റ് പാർ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രീമിയം ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ നോക്കാം പിന്നെ ലെംസും ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നേരെ ലംസമായിട്ട് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു പേഴ്സൻറ്റേജും കൂടി എഴുതണം എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നോക്കാനുള്ള എത്രയാണ് ആയിരം ഷെയർസ് ഇൻറ്റു എൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ആയിരം ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷം ഇപ്പോൾ ഇത്ര എഴുതാനുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് കേസ് രണ്ടാമത്തത് വെൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് പ്രീമിയം എൻട്രി എന്ന് എഴുതാം ചെറിയൊരു മാറ്റമുള്ളൂ നമ്മൾ മുമ്പ് എഴുതിയ പോലെ തന്നെയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു
അഡ്വെഞ്ചേഴ്സിലേക്ക് എന്തായാലും എന്തായിരിക്കാം വൺ ലാക്ക് വരണം അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്താണ് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ ലാക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്ര ചെയ്യാനോട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ക്യാഷിന് അല്ലാതെ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ കമ്പനി പർച്ചേസ് സം അസെറ്റ്സ് ഓർ റണ്ണിങ് ബിസിനസ് ഇറ്റ് മേ ഇഷ്യൂ ഫുള്ളി ബൈ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റർ ഓഫ് പേയിങ് ക്യാഷ് അതായത് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളൊരു കമ്പനി അവരെ ഏറ്റെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ് വാങ്ങിക്കുക ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളതിന് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എൻട്രീസ് വരാൻ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് കേസിൽ നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാറിനും പ്രീമിയത്തിനും ഡിസ്കൗണ്ടിനും ഓൺ പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഓർ ബിസിനസ് ഒരു പർ അസെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്ങനെയാണ് എൻട്രി വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ലയബിലിറ്റീസ് ടു വെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പനിയുടെ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എഴുതുന്നു ലയബിലിറ്റീസ് എഴുതുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എത്രയാണോ അവർ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഇട്ടത് ആ ഒരു എമൗണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇഫ് ദർ ഈസ് എക്സസ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഓവർ ദി നെറ്റ് അസെറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബീങ് ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ടു ഗുഡ് ബിൽ അക്കൗണ്ട് ഓൺ അതർ ഹാൻഡ് If the net asset exceeds the purchase consideration, the difference being capital profit is credited to capital reserve. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ എൻട്രിയിൽ രണ്ട് സൈഡും അതായത് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് കുറവായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആണെന്ന് പറയും ഈ ലോസ് നമ്മളവിടെ ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് എഴുതും അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് ഷോർട്ടേജ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റും ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് പറയുന്നു മൂന്ന് എൻട്രീസും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ അറ്റ് പാറ് അറ്റ് പ്രീമിയം അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈ മൂന്ന് എൻട്രീസ് ഒന്ന് നോക്കുക നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകും വിവേക് ലിമിറ്റഡ് ടു കവർ അസെറ്റ് വർത്ത് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓഫ് മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സ് ഫോർ ദി പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വിവേക് ലിമിറ്റഡ് പേഡ് ദി പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ബൈ ദി ഇഷ്യൂവിൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഗിവ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് വിവേക് ലിമിറ്റഡ് Assuming that debentures are issued at 10% premium and 10% discount. First case, we have to pay for 10% premium and 10% discount. First case, when debentures are issued at 10% premium and 10% discount. That's why we have to pay for the model. First case, we have to pay for the model. First case, we have to pay for the model. First case, we have to pay for the model. First case, we have to pay for the model. First case, we have to pay for the model. ഇതിൽ ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ കയ്യിൽ അവർ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി നാലായിരമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അതായത് അസെറ്റിന് മുകളിലായിട്ട് അസെറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ഗുഡ് വിൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു എക്സസ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഓവർ നെറ്റ് അസെറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബീങ് ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് It is debited to goodwill account. We have to say that if we have a capital loss, we have to say that 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 goodwill account. Difference is that we have to say 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 that ഇത് എയ്റ
അപ്പം നാസെറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ടേക്ക് ഓൺ ഓവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻട്രിയാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ ഒരു എമൗണ്ടിന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് കൺസിലേഷന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ എമൗണ്ടിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഡിബെഞ്ചറാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ എൻട്രി വരുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ സോറി ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം റിസേർവ് കാരണം നമ്മളത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് പ്രീമിയത്തിനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഏത് എമൗണ്ടിന് അവർക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരം രൂപ നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡേഷൻ എന്തായാലും കിട്ടണം ഈ ഒരു എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിലേക്കും സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീ പ്രീമിയം റിസേർവിലേക്കും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കണ്ടെത്താനുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരണം എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൺ ബൈ വൺ ടെൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം റിസേർവിലേക്ക് പോകുന്ന എൻട്രി കിട്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം റിസേർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കാം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അറുപതിനായിരം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇത്രയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യും ഇത്രയും എമൗണ്ടിന് ഡിപെൻഡറും കൊടുക്കും ഇത് എമൗണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം റിസേർവിലേക്കും പോകും വിദിൻ ട്രേഡേഴ്സിന് എന്താണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിപെൻഡേഴ്സ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനതിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് വരുന്നത് വെൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ എൻട്രി നമ്മൾ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ എൻട്രിയും ഇതുമായിട്ട് വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതി സെൻട്രി അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ഗുഡ് ബില്ല് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ലൈബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് മിഥുൻ ട്രേഡേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പർച്ചേസ് കൺസേഷൻ കൺസൻട്രേഷനും ലൈബിലിറ്റീസും അസെറ്റും ഗുഡ് ബില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതി ഇതിൻ അടുത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എൻട്രീസാണ് വരുത് നേരത്തെ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എൻട്രി എന്ന് എഴുതി നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രി എഴുതി കഴിഞ്ഞു വിദൻ ട്രേഡേഴ്സിന് നേരെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ആ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു എൻട്രി എവിടെയും ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരം ഇൻറ്റു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് വെച്ചാൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വൺ ടെൺ ആയിരുന്നു അത് പ്രീമിയം ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ നേരെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നയൻറ്റി കൊടുക്കുക ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടെ എഴുതുക ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അത്ര എളുപ്പമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന മാത്രം നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഡിസ്കൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ രണ്ടിലും ഒരുപോലെ തന്നെ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ എഴുതും ദൻ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും വ്യത്യാസം വരിക ഓക്ക